cha kwanza kwenye upande wa kuwa na strong online presence cha kwanza foundation ni kuwa na website ukichukulia hizi social social media zote social media zote ukiziangalia sasa hizo wengi wanatumia application lakini ile chimbuko lake limeanza kwenye website Instagram, Facebook, TikTok, easy platform, YouTube zote ni website ndio ambapo inaanzia. Sasa kwa nini huwa inaanza kama website? Website inaanza kwa sababu ili kwa, kwa wewe kama mfanyabiashara sababu kwa wewe kama mfanyabiashara kwa sababu wote ambao wanamiliki zile Instagram, TikTok walikuwa na malengo ya kumiliki database za wateja wao ambao sisi ndio wateja wao. Kwa hiyo wewe ukiwa kama mteja wa Instagram au Facebook <coughs> au WhatsApp au TikTok una una uwezo wa kumiliki database ya mteja mwingine yoyote ndio maana utaishia utaishia tuku comment utaishia tuku chat nao lakini uwezo ukapata email yake ukapata namba yake ya simu ukapata sijui sema anapokaa ukapata taarifa zingine zozote za msingi ambazo zitakurahisisha wewe kwenye kufanya marketing ya product zako na ndio maana wanaishia kukupa ile wide range ya wewe kufanya sponsor dart kufanya sponsor dart kwa sababu wao wana database ya watu let's say billion moja point mbili mfano facebook labda au bilioni mbili. Sasa ili kwenye location yako ili wewe ufanye mauzo ya bidhaa zako lazima u watu wa location yako labda Dar es Salaam peke yake. Sasa watu wa Dar es Salaam peke yake wote ni wateja wa Instagram bado. Hata matangazo yakifika kwao una uwezo wa kuchukua hizo emails, namba za simu kama hautakuwa na foundation ya kwako wewe ya strong online presence. Kwa hiyo cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya lazima uwe na website. Sasa Baza Rodrigo pale alisema kuna kuna kozi ali, ali, alikuwa anaisoma ya mtu ambaye anaongea issue za funnel. Umeona funnel ipo katika hiyo njia ni kama a customer journey, safari ya ya mteja kutoka mtu amekuwa visitor, umekutana na Instagram, umemdirect labda click link yako kwenye bio au kwenye comment popote, akiklick ile link maana yake atapekwa direct kwenye funnel ndo ambayo inakupokea. Umeona? Nitaomba kwenye hii funnel inaonyeshe moja ya funnel mfano ambayo tunaitumia sisi kwenye product zetu sababu Zingo aliongelea sisi tunafanya forex right sasa kuna product ambayo sisi tunayuza ambayo tumetengeneza mfano wa funnel ambayo imekaa nitaonyesha tu kwa fasta fasta ili mpate picture na kitu gani ambapo vipo mwe ndani nitaviongelea nikiwa naendelea na maongezi so Okay so mfano ya pa Greg Daka. <coughs> Uli mfano wa funnel, umeona? Lakini ukiangalia hapa baada ya muda kuna kitu kitatokea kwenye kwenye hii hapa funnel. Imekaa 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 mwanzo mwisho inaongelea product, inaongelea testimonies, inaongelea kila kitu mpaka mpaka muda mpaka muda mwisho mtu ambapo anakuwa na uwezo wa kununua hiyo product. Hii hapa ni funnel. Umeona? Inakuwa ni, ni, ni mfano wa website lakini inakuwa ni moja ndefu sana. Yaani ina ina ina, ina au kuna watu wanaitwa copywriters anakuandikia maneno ambayo mteja akiyapitia yana draw attention yake ya, ku, ya kuona ukubwa au testimonies au legitimate ya ya hiyo product ambayo wewe unaiuza. Kwa hiyo ni mfano wa funnel ambao sisi tunaitumia. Kwa hapa huko ndani kuna video za watu ambao washai 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 kutumia, washai kufanya kazi na sisi kuna I mean nini hizi screenshots, yani kila kitu na kuna video ambayo ya kwanza kabisa ukishatoka hapa inaelezea ini testimony ya ya ya, ya moja ya trader ambaye trade na sisi na kadenza dola 9 live ilikuwa kwenye live ni, ni live trading. Sasa huu ni mfano wa hiyo wa hiyo nini funnel So funnel nimeongea ni ina, inatumika kama kwenye jani ni, ni safari yani funnel inatumika kumchukua m, m, visitor yes yani kum, kumturn visitor into paying customer kwa hiyo inampitisha kama kwenye hiyo safari nzima kwamba inabidi apitie hapa lakini akifika hapa kuna kitu tumekijesiebo hapa kina, uwa kina pop up mtu kiingia kwenye simu unaona kinatokea ambapo nitakiongelea vizuri tukio tuna tunaendelea sasa Sasa nitaomba niendelee. Sasa kwenye kwenye ile kuna funnel, kuna hizo landing page na kuna website kama website. Funnel ndio inakuwa ina huo mfumo ambayo inaandikwa maneno specific ya kumtransform yule visitor ambaye amevisit 
into paying customers lakini kuna kwa kuna kitu kingine kinatokea pale kinaitwa pop up umeona hiyo pop up ambayo inatokea ina pale inatokea kwa lengo moja la kuchukua taarifa ya kila mteja kumbuka ninakumbuka tuongelea issue ya strong online presence na foundation yake ni website sasa hizi zote tatu landing page is funnel na website yenyewe zina act yani zinafanya kama kazi moja though full website inakuwa ina pages nyingi inaweza kuwa page tano, nne ngapi landing page inakuwa ina page moja ambayo inaongelea tu product yako na hivyo vitu vingine sasa kwenye strong online presence ukishakuwa na hiyo website au funnel au landing page kitu gani huwa kinafata lazima uwe una lead magnet hizi ni hii ni, ni, ni moja ya taarifa ambayo watu wengi hawajui asasa wa Tanzania um, baadhi ya, 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 ya wote ambao wameshajiingiza kwenye huu mwangu wa digital na nini hawajui kwa nini ukisha lipia ads bado unahangaika na wateja ni kila kila mwezi lazima uspend either uongeze budget ukitumia budget ile ile uweze ukapata matokeo ya sawa kama una, 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 unatumia ads lazima uwe una mfumo specific wa kuchukua taarifa ya kila visitor ambaye ana visit tangazo lako kitu ambacho nikitoa mfano wa 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 wa, wa issue ambayo dadangu hapa aliongelea mwaka 2020 nikiwa ndio nimemuelezea kwamba inabidi uwe unatumia unafanya sponsor ads lakini watu wakikucheki fanya hivi mwanzo alikuwa anafanya manual alikuwa wana daftari kabisa watu wakipiga simu itabidi msave zile namba muacheki muadi kwenye broadcast whatsapp mwatumie kama mna mzigo mpya mwatumie ilikuwa vinafanyika manual kwa sababu at that time mimi mwenyewe kutenza hata website nilikuwa bado sijui na nilikuwa sijui kwamba kuna mfumo ambao yeye anaweza si save chochote kila kitu kinajisave anakuja kuangalia ame spend shilingi kwenye matangazo na wangapi ameshapata information zake kama email namba ya simu na location anajua hadi simu alizotumia kwamba huyu ametumia iPhone huyu Android huyu nini huyu computer huyu kafanyaje ushikishaelewana sasa ili upate taarifa hizo zote lazima uwe una website ndio ambapo foundation ya kwanza strong line presence ndio inaanzia. Kwa hiyo ukija kwenye hizi social media zote ambazo utatakiwa pia uwe nazo kuna swali kuna swali aliongelea zingo la content. Sisi tukufanya sponsored ad yoyote ya ya ile Zanzibar Islamic Festival. Lakini content tulizozitoa nyingi zikuwa zinaenda viral kwa I mean location yao. Umeona? Kwa sababu uki, uki, ukifuatilia madigito expert wote nakwambia content is a king. Instagram Instagram sasa hizi wana promote content kwenye format za shorts. Umeona? Wote ambao wanatoa zile shorts wana compete na TikTok. Wote ambao wanatoa content in format ya shorts, rais sana content zao sasa hizi kwenda viral. Sasa tumetaka tume, tume kutumia hii advantage kwa abalisha wafanyabiashara wote au wa, wa, ma business owners wote companies zote kwamba kama wata wataka kuspeak na hii mfumo ni nne hii za algorithm ambazo zinatumika na TikTok ndio walianzisha wanaitumia YouTube kwenye hizi shorts wanaitumia Instagram kwenye hizi hizi reels Facebook pia anatumia kwenye reels zao umeona kama utakuwa una format ya matangazo aina hizi na kuna secret ambayo itabidi ufanye ili uweze ku crack hii algorithm na uweze kwenda viral yani unaweza kaa una followers hata hata mia, lakini content zako zaweza zaonekana kwa watu 10000 70000 80000 na bado ukawa una convert kwenye content ile ile una call to action ambayo inawavuta wale visitors wanakuja ku click link yako na unachukua taarifa zao kiurahisi hapo hujatumia hata shilingi kwenye matangazo lakini kama hiyo hiyo part kwa kwa inakuwa ngumu ya wewe kutengeneza content sababu ili uwe unatengeneza content ambazo zitakuwa zina engage na clients wako lazima uwe moja ya biashara ambayo unaifanya lazima una muda wa kutoa hizo content lakini kama uo muda wa kuzitengeneza ku prepare hizo content hauna manake ndo lazima uingie kwenye upande wa PPC ambao ni pay per click ads tunazoongelea sasa ambazo pay per click ads kwa nini itabidi ufanye hivyo kwa sababu Instagram, TikTok, sijui Google wote hao wana database za wateja ambao wewe unawatafuta lakini pia unatakiwa uto u, 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 utengeneze au uyapange matangazo ambayo yatakuwa yana target wateja wako kwa location, kwa device, a, kwa interest pia umeona na hizo geographic kwa tuna, tunaongea kama kitu cha geographic ndio hivyo kwenye hizo za issue za, za, za location sasa ukishaanza na, na mfano nitaongea kwenye upande wa ads kwa sababu wengi wetu hapa hatuna muda kuziandaa content sababu content kweli zinachukua muda it's either una production team ambayo inakusaidia kushoot hizo content au wewe mwenyewe unaingia field kama alivyokuwa anasema MC Mwema si tunaaga nyumbani na mwaga mke wangu na kuja kumsaidia mtu fulani kumtenzia content kwamba content inabidi iende viral imsaidie imletee watu sasa 
kama una hiyo production team maana kitabidi either ufanye sponsor dads kwa sababu content pia kama utatumia production team itabidi walipe lakini ukifanya hiyo utaona kama muda unachukua sana muda kama muda tena una basi itabidi ufanye hizo pay per click ads ambazo sasa ndio utafanya labda facebook ads au instagram ads au tiktok ads google ads zozote utakazo zitakayo lakini sasa changamoto ni kwamba instagram wenyewe wanakupa cause ya wewe ubaki kama slave kwao Yaani kila muda huo unafanya matangazo ambayo yanakupa results ndogo ile una spendela kubwa. Ushanielewa? Sasa ili u bypass huo mchezo ndo ndo zinakuja issue za funnel au website au landing page. Sasa kabla hujafika hapo huyo lead lazima uchukue information zake. Maana yake inabidi uchukue email ili ufanye email marketing. Lazima uchukue is phone number ili ufanye call, calling. Unaweza kufanya cold calling. Cold calling ni zile ambazo unatumia leads ambazo wao hawakujui wewe maana yake unaanza tu kuwapigia maana yake of course tuna, tuna tool ambayo hiyo aliongelea pale zingo beze to leads ambayo tumefungua ipo makao makuu yake UK hiyo ni special kwa kujenerate leads sasa leads ambazo unazipata hapo ni watu ambao umezichukua namba zao same to for tofauti na hawajakupa wao maana yake hawakujui sasa ukiwa anaanza kufanya call hizo i mean cold calling maana yake unampigia mtu ambaye hakujui lakini sasa kama unatumia hizi pay per click ads manake yule ukimpigia anakujua li visit website yako aka exchange ile email yake au phone number yake aka exchange na, na 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 value information yote ambayo wewe ulitoa kwake kwa sababu kuna kwa mtu akishafika akutana na ile kwenye landing page yako ile lead magnet inafanya exchange ya either information gift offer voucher ana exchange na email number ya simu <coughs> chochote ambacho utakitaka kuchukua kutoka kwake na it's easy sasa ukija kwenye upande wa email marketing tuna kitu tuna kuna e fact kwamba email moja ina thamani ya dola 1.2 mpaka dola mbili email ya mtu mmoja sasa kama una una collect email kila siku maana yake itakusaidia wewe mzigo mpya unavoleta kabla hujaleta unaanza ku update watu wako kwamba wiki ijayo tunaleta kitu fulani na emails watu wengi hapa wanasoma wana bila wao kujua wengi wanasoma emails bila wao kujua utakuta wewe kwa siku unasoma emails hata sita saba lakini hujui kuna ma, unapata ma kwenye kila platform ambayo unaingia una subscribe newsletter bila mwenye kujua wengi sana yani wengi wengi wetu sababu hatuna uzoefu na hizi nini hizi hizi kwenye i amini upande wa digital kwa wao ambao wana uzoefu wanatumia hiyo chance ambayo sisi atuelewi vizuri ku e <laughs> umeona kuwafanyisha watu wa subscribe wakiwa wenyewe hawajui na na wanaanza kutumia sasa matangazo ma yao promotion kila kitu na kuna wengine anakufanya kabisa usubscribe na uconfirm ili apate access ya kuingia kwenye inbox yako. Na una, unafanya hicho vizuri kabisa unashanga kila muda email yao imeingia inbox ni huyu imeingia tangazo hili, huyu imeingia na tangazo hili. Lakini before uli sign up wewe mwenyewe kwenye moja ya pages ambazo usha visit. Sasa hii hapa huwa ina umuhimu gani kama mfanya biashara kwa sababu wafanya biashara wote mwanzo nilivyosema tuna struggle kwenye kupata wateja. Na ndio kitu pekee ambacho kwenye kwenye huu mjadala tulikuwa nataka kila mtu ajue jinsi gani unaweza ukawa retain wateja wako na ukawa unaendelea kuwapata wateja wapya umeona ukiwa ume minimize ukiwa ume minimize cost ambayo unaitumia tunaelewa namba pale sasa kwenye ukicha kwanza ukishakuwa na website utapata access ya kuwa na lead magnet ukishakuwa na lead magnet utapata access ya collect zile leads lakini sasa umtani ule mtu into paying customers unatakiwa uadi vitu vingine kama uwe na social proof ambao mtu akivisit website yako anakuta kuna clients wanatumia service kama yako na wanaisifia kwenye website yako cha kwanza lakini pia lazima uwe una kitu kama chatbot ambaye mtu akifika wewe hata kama una muda chatbot anaanza kuchat na mteja wako wewe una una, una train chatbot au sisi tunaweza tukakusaidia kumtrain chatbot akawa na chat either Kiswahili Kiingereza kiganda kichina lugha yote unataka lugha yote unataka wewe kwa hiyo yeye 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 visitor akivisit yule yule chatbot aki pop up anaanza kumuuliza amsaidie kitu gani kwa hiyo ile experience client ambayo anaipata kutoka pale inakuwa inamfanya yule client aone kama yuko ana, 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 anataka kufanya kazi na watu ambao wako very pro, professional kwa sababu utaatauliza swali hili yule boti atamjibu na kwa hayo maswali utajuaje wewe kama mfanyabiashara unajua wateja wako huwa anauliza mteja kwa mara ya kwanza huwa anakuuliza swali gani mara ya pili huwa anakuuliza swali gani mara ya tatu anakuuliza swali gani na hayo maswali yote huwa unamtrain au anakuwa trendy bot kwa hiyo swali kama ambalo 
wewe hujamtrain bot unaweza kumwambia kwamba awe anakushtua wewe au awe anakupa namba ya simu kwamba kuna, kuna swali labda alijui yule bot anaweza kanaambia kwamba mtu wetu atakusaidia kwa sababu pale inasema kabisa huu ni chatbot na chat na, na boti ambaye akishafika swali ambalo yeye aweza kalijibu anakuomba namba yako ya simu au email kwamba mtu wetu ataku reach out kwamba au atakutafuta kwa sababu ayupo labda iwani kwa muda huu tunaelewana mpaka pale kwa sasa tayari usha collect email namba na namba ya simu bila kwa huyo mtu bila mwenye pia kujua kwa sababu unacha, ame chat na boti wewe unafanya kazi zako nyingine kabisa boti anafanya kila kitu pale anachukua hiyo kitu lakini kwa nini aliamua kuchat na huyo mtu amekutana na social proof imepopa pale inaanisha kuna watu wanatumia service yako na anaisifia kwamba hii ni service nzuri na kila muda naweza na pop up kila baada ya sekunde ni artificial social proof notification ambazo huwa ukitembea sana website za za mbele ndo na huo mfumo website za bongo naweza kuhakikishia unaweza kuandafuta website zote za bongo hakuna website yenye social proof notification zaidi ya website zetu <laughs> zaidi ya website zetu kwa sababu ni mfumo ambao bado wa, wa bongo wengi hawautumii lakini mfumo wa chatbot wengi wanao yani huu wa chatbot wengi anaweka hizo whatsapp anaweka i mean telegram anaweka nini zile ambazo zina pop up kwenye chini kwenye karibia na na nadhani wote ambao wana visit visit website tofauti huwa mnakutana na hicho kitu umeona lakini kuna kingine kikubwa sasa cha msingi ambacho kama wewe ni mfanyabiashara na bidi unakifanya sana sana kuna kitu kinaitwa online review management hichi ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kuwa ranked yani google wanakufanya una, una, una appear kwenye first page ya google Watu wengi ukisearch kitu kama sasa unataka kusearch issues za digital marketing ukiingia google ukisearch the best digital marketing in Tanzania utakuta kuna zinatokea pale zinajipanga kutokana na reviews kutokana na, na search engine optimization kutokana kuna vitu vingi lakini sasa kama competitor wako ana reviews kubwa kukuzidi automatically anatokea juu yako sasa in case kwenye biashara yako mpo watu kama 5000 au 10000 wote mpo Tanzania nani atokewa kwanza pale kwa lazima kuna watu wanafanya kitu ambacho ukijui kutokea pale. Umeona kuna watu na wengi wapo ambao na, na sifahamu kampuni nyingi ambazo zinawalipa watu wa nje kusaidia kuapia kwenye the first page ya, ya Google. Na sifahamu na natushai ku kwa ku, yaani kuasiana nao ili tu, ilo deal tulipata sisi kwa sababu tunajua cha kufanya. Sasa wao wanasema kabisa tunafanya na kampuni fulani ndio natusaidia kufanya hichi. Kwa sasa kumbe kuna wabongo wenzetu walikuwa tayari washa jua mchezo. Kumbe kuna vitu ambavyo vifanya sasa hizi Google kiingia una search issues the electronics Tanzania duka litokea la chengula chengula investment sio tena sio tena bwana nani sijui wa wapi huko kwa sababu tayari una review nyingi mtu akivisit website yako una 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 lead magnet ambayo ina collect information kwa kila mtu anayepea ana visit pale kuna mwingine unampata kwa organic maana yake hujaspend hata shilingi kama una review nyingi watu ambao wana search kwenye niche yako nikisema niche maana industry ya hiyo biashara yako una appear unaweza sitokea labda namba moja au namba mbili lakini kwenye page ile ya kwanza Google na results za kwanza Google upo kwa sasa kama unatokea pale wenzetu za kwanza Google maana kuna traffic ambazo zinaitwa organic traffic ambayo hujatumia hata shilingi 10 kumtafuta nyenye mwenyewe amesearch amesearch ameona ameingia umechukua information zake wewe unachofanya labda either kila wiki au kila jioni unaangalia umechukua information za watu wangapi 